മരണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കിയവർ നമ്മളെക്കാലും പ്രായം കുറഞ്ഞവർ ചെറിയ കുട്ടികൾ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരുടെയും എത്രയെത്രയോ ആൾക്കാരുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടവരാണ് കബറടക്കിയവരാണ് തന്നെക്കാലും പ്രായം കുറഞ്ഞവൻ പോലും യാത്രയാകുന്നു ഒരു തലവേദന പോലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ യാത്രയാകുന്നു എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ മയ്യത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കബറടക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് കബറടക്കുമ്പോഴും അവന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് കബറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിമണ്ണ് വാരി വെക്കുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട് നീയും ഇതുപോലെ പോകേണ്ടവന ഒരു ദിവസം നീയും ഇതുപോലെ പോകേണ്ടവന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഓരോ മരണം പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്നിട്ട് പോലും നന്നാകാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ എന്നിട്ട് പോലും നന്നാകാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും മരണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും മയ്യത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രായമുള്ള അറുപതും എഴുപതും എൺപതും വയസ്സുള്ള വാപ്പയും ഉമ്മയും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴെങ്ങും പോകൂല ഞാൻ ഇപ്പോഴെങ്ങും പോകൂല ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും കരുതുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇനിയും ഞാൻ ഇപ്പോഴെങ്ങും മരിക്കില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ നടക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മരണം എവിടെ വെച്ച് വന്നാലും മരണം എവിടെ വെച്ച് വന്നാലും എല്ലാവരും മരണത്തെ പേടിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മരിക്കാമല്ലാത്ത പേടിയ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു മരണം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണെന്ന് നബീന റസൂൽ അള്ളാഹു മരണം സമ്മാന പൊതി പോലെ വാങ്ങാൻ ഭാഗ്യം നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മരണമെത്തിയോ എന്നറിയാൻ അടയാളം വരെയുണ്ട് ഈ പാതിരാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ മരണം അടുത്തോ എന്നറിയാൻ ചിലർക്കൊക്കെ മരണം അടുക്കുമ്പോ അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മഹാനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശം മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ദിക്കറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ട് യാത്രയായ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹു ആ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണം അറിയാൻ വഴികളുണ്ട് എന്റെ മരണം അടുത്തു എന്നറിയാൻ അടയാളമുണ്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം അടുത്തു എന്നറിയാൻ മൂന്നടയാളമുണ്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു ഇമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം അടുത്തു എന്നറിയാൻ മൂന്നടയാളമുണ്ട് പറഞ്ഞേരട്ടെ എന്റെ മരണം എത്തിയോ എന്ന് അള്ളാഹുവെ പേടിയ നമുക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ പേടിയ നീ പേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസറായിൽ നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചൊന്നും പോകൂല അസറായിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ പേടിയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞവർ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വരേണ്ട സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തെറ്റാതെ മരണം വരുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അലിഹിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ യാക്കൂബ് നബിയും മസുറായി അലിഹി സലാമും തമ്മിൽ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് രണ്ടുപേരും വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് കൂട്ടുകാരെ പോലെ എപ്പോഴും യാക്കൂബ് നബിയെ കാണാൻ അസുറായി അലിഹി സലാം കടന്നു വരുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ യാക്കൂബ് നബി അലിഹി സലാം അസുറായിരുന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അസുറായിലേ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അസുറായി അലിഹി സലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മോശമായ ആടിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അതും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ രണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ യാക്കൂബ് നബി അസുറായിരിനോട് ചോദിക്കുന്നു അസുറായിലേ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അസുറായി ഞാൻ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അസുറായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂട് പറയുകയാണ് യാക്കൂബ് നബിയോട് അസുറായി പറയുന്നു നബിയേ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അള്ളാഹാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല മാത്രമേ നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് റബ്ബിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് യാക്കൂബ് നബിയോട് അസുറായി അലിഹി സലാ പറഞ്ഞു കൊട
ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅದುಗುಂಡೆಯಿಂದ ಮರಣ ಹಡಿತ ಪಿಲ್ಲನ್ನು ಪೊರೆಯಲ್ಲೇ ಕರುಪಕಾರ ಮಹಾನಾಯ ಅಧೂಪಕರು ಸುದೀಕ ತಂಗಳು ಪೊರೆಯುಗಯಾಡು ಕುಟುಂಬಕಾರಿಡ ಗೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಡ ಗೂಡ ಭಾರಿಗಳ ಗೂಡ ಕೂಟುಗಾರಿಡ ಗೂಡ ಕಳಿಚನ್ ಚಿರಿಚನ್ನು ಸುಗಿಚನ್ ನಡಕುಂಬೋ ಸಮಯಂಗ ತುಂಬ ಕಾಲಿ ಕಡಕುಂಬ ಚಿರಿಪಿಲುಂಬ ನೋಕನೆ ಚರೋಪಕಾರ ಒಡಿಪಾಡು ಚಿರಿಕುಂಬೋ ಒಡಿಪಾಡು ಸಂತೋಷಿಕುಂಬೋ ಕಾಲಿ ಕಡಕುಂಬ ಚಿರಿಪಿಂದ ಭಾರು ನಿಂದ ಕಾಲಿನ ತುಳಿಯೋಡಿ ಎತ್ರ ಅಡುತ್ತು ಕಡಕುಂಬೋ ಇದುಪೋಲ ಮರಣ ನಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಬಡ ಚರೋಪಕಾರ ಮರಿಕಾರು ಈ ಮೂನ ಅಡಯಾಳಂಗಳಂ ಬೇಡನಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಮೂ ನಡೆಯಾಳಂಗಳಂ ಬೇಡನಂಗಿಲ್ಲ ಅದುಗೊಂದು ಪಾದಿರಾತ್ರಿ ಗುರು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಡಿಯವರು ಎಪ್ಪಳ ಬಿಡಬೆಚ್ಚಾಡು ಅಸುರ ಇರುವರೆಂದು ಬಂದರೂಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹುದೇ ರಾತ್ರಿ ಕಡಂದು ರಂಗಂಬಡಾಡು ಭಾರಿಗಡ ಕೂಡ ಕಡ ಕುಂಬಡಾಡು ಈ ರಾಗಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕುಂಬಡಾಡು ದ್ವಾಸು ಕುಂಬಡಾಡು ತಿಳಿಸು ಹೋಗುವ ಬಳಿಗಿಲಾಡು ವಾಹನ ತಿರಗತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಎಬಡದ ಚಾನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರೆಯಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಮರಣದ ಪ್ರಜೆ ಬಂದಾಡು ಅಸುರಾಯುರ ಪ್ರಜೆ ಬಂದಾಡು ಪದಚದನ ಕುಡುತ್ತಿಡುವನ್ನು ಸಮ್ಮಾನಗುಮಾಯಿ ಅಸುರಾಯುರ ನಿಮ್ಮಡ ನಿಲೇಕ ಕಡಂದು ಬರಂದು ಎಂದ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳವರೇ ಮರಣನ ಸಮ್ಮಾನಮಾಯಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ದಾರ್ಕನ್ನರಿಯುವೋ ಮರಣನ ಸಮ್ಮಾನಮಾಯಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ದಾರ್ಕನ್ನರಿಯುವೋ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳವರೇ ಮೂನು ಕಾರ್ಯಗಳ ಆರಿಡ ಜೀವಿತತ್ತಿರುಂಡೋ ಅವನು ಮರಣನ ಸಮ್ಮಾನಮಾಯಿರಿಕುಮನ್ನು ಅಸುರ ಫುಲ್ಕಲ್ಕು ನಬಿಯುನಾರಸೂರುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮರಣಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಡುತ್ತ ಬಿಡನ್ನ ಸಮ್ಮಾನಮ ಮರಣಂ ಸಮ್ಮಾನ ಪುದಿ ಬೋಲ ವಾಂಗಣೋ ಮರಣಂ ಸಮ್ಮಾನ ಪುದಿ ಬೋಲ ವಾಂಗಣೋ ಮೂನು ಕಾರ್ಯಂ ನಿಂದ ಜೀವಿತತ್ತಿಲುಂಡೆಂಗಿ ಮರಣಂ ನಿನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಾನಮಾನನ್ನು ನೆಪಿಯುನ ರಸೂರುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಭಾಗ್ಯಂದಿರಿಗಿನ ಗಿರಿಹಿ ಕುಮಾರ್ ಆಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂಗನೆ ವಾಂಗ ಭಾಗ್ಯಂದಿರಿಗಿನ ಗಿರಿಹಿ ಕುಮಾರ್ ಆಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂಗನೆ ವಾಂಗ ಭಾಗ್ಯಂದಿರಿಗಿನ ಗಿರಿಹಿ ಕುಮಾರ್ ಆಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಬೆಪಡಸವನೆ ಮರಣ ನಂಗಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಾನಮಾಯಿ ತರಣ ತುಂಬುರಾನೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಮೂನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಪರಂಜಿ ತರಾಮ್ ಮೂನ್ ಕಾರ್ಯ ಪರಂಜಿ ತರಾಮ್ ಜೀವಿತ ತೀ ಚೆಯ್ಯಣ ಅಲ್ಲಾಹು ಭಾಗ್ಯಂದಿರಿಗಿನ ಗಿರಿಹಿ ಕುಮಾರ್ ಆಗಟ್ಟೆ ಎಂಡ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳ ಸಹೋದರಂಗಳೋಡು ಜಾನಿ ವಾಳು ಬರೆಯುಂಬೋ ನಿಂಗಳು ವಿಚಾರಿಕಂ ಅಲ್ಲೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲದು ಞಂಗಳಕ್ಕೆ ಮೋಶಕಾರ ಞಾನ್ ವಾಳು ಬರೆಯುನದು ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋ ನಿಂಗಳು ವಿಚಾರಿಕಂ ಇಯಾಳ ಮಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸವಿಸಿದ ನಮ್ಮಳು ಉಮ್ಮ ಪ್ರಸವಿಸ ಅಂಗನಲ್ಲ ನಿಂಗಳ ಆರಿಗೆ ನನ್ನಾಕನಲ್ಲ ಞಾನ್ ವಾಳು ಬರೆಯ ಆದಿ ಮನಸಿಲಾಕಂಡ ನಿಂಗ ಒರಾಳಿಗೆ ನನ್ನಾಕನಲ್ಲ ಞಾನ್ ವಾಳು ಬರೆಯುನದು ಎನಿಕ್ಕ ನನ್ನಾವನ ಅಲ್ಲಾಹು ಎನ್ನ ನನ್ನಾಕಿ ತರಮಾರಾಗಟೆ ಒರಾಮೀ ಬರ ಮನುಷ್ಯಮಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಎನ್ನ ನನ್ನಾಕಿ ತರಮಾರಾಗಟೆ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಞಾನ್ ಕಳುಗುಗೆ ಒರಾಳ ತುಣಿ ಕಳುಗುಂಬೋ ಕಳುಗನವನ್ನೆ ಕೈಯಾನೋ ಆದಿ ಬೆಳಕುನದು ತುಣಿಯಾನೋ ಬೆಳಕುನದು ಏದಾ ಬೆಳಕುನದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಶಾಡ ಕಳುಗುಗೆ ಕಳುಗುಂಬೋ ಆದಿ ಬೆಳಕುನದು ಎಂದ ಕೈಯಾನೋ ಈ ತುಣಿಯಾನೋ ಕೈಯಾನಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ನಾನು ವಾಳು ಬರೆಯನ ಎಂದಿನ ನಾನು ವಾಳು ಬರೆಯನ ಎಂದಿನ ಆದಿ ಎನಿಕ್ಕ ನನ್ನಾವನ ಅಲ್ಲಾಹು ನನ್ನಾಕಿ ತರೆ ಮಾರಾಗಟೆ ಅದು ಕೇಟಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಕೆಂಗಿಲಂ ನನ್ನಾಗಣಮಂದು ತೋದಿಯ ನನ್ನಾಗು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕಂ ಹಿದಾಯತ್ ನಲ್ಗಿನ ಗಿರಿಹಿ ಕುಮಾರಾಗಟೆ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳ ಸಹೋದರಂಗಳ ಒಂದು ಈ ನಿಕ್ಕಣ ನಾನು ಆದಿ ಮಾರ್ಕೊಂದು ಇರಿಕಾ ಸರವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುವ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿನ ವಾಳು ಕಳ್ಕನವನ ಕಾಲ ನಲ್ ಪ್ರತಿಬಲಂ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಕನವನ ಅಲ್ಲಾಹು ನಲ್ಗಿನ ಗಿರಿಹಿ ಕುಮಾರಾಗಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಲ್ಗಿನ ಗಿರಿಹಿ ಕುಮಾರಾಗಟೆ ನಾಳ ಪಡಚವಂತ ಪರರೋಗತ ನಿಕ್ಕನವರೆ ತುಟ ಅಲ್ಲಾಹು ಕಾಕುಮಾರಾಗಟೆ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳ ಸಹೋದರಂಗಳ ಮರಣಂ ಸಮ್ಮಾನಮಾಯಿ ವಾಂಗಂ ಗಳಿಗಣ ನಲ್ಲ ಮರಣ ನಿನಕ್ಕೆ ವೇಣೋ ನಲ್ಲ ಮರಣ
സമയത്തൊരു ദിക്കുറുപനങ്ങളുടെ ആ ദിക്കുറു നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ പറഞ്ഞാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഇവിടെ നിന്ന് ആ ദിക്കുറു പറഞ്ഞു വിരുന്നു നാളെ രാവിലെ പടച്ചതിരെ ഇവിടത്തെ പള്ളിയുടെ വിനാരത്തിൽ നിന്ന് സുഭഗിവാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അങ്ങ് മരിച്ചാ നിനക്ക് സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലമെന്ന് തങ്ങളെ പറഞ്ഞു വരികയാണ് എത്ര പാപം ചെയ്തവനാകട്ടെ എത്ര വലിയ വൃത്തികത്തവനാകട്ടെ ആത്മാർത്ഥമാകട്ടെ ഈ വെള്ളിയാടി ചെറാബിനി സ്വരൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആദിക്കുറു പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞ മോനെ സ്മരിച്ച സ്വരൂപമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് സമ്മാന പുതുകൂടെ മരണം വാങ്ങണോ പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മലക്കുകളും മുഴുവനും ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു രംഗം നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ മഹാനായ സുരഫുൽ ഹൽക്കായ തങ്ങള് പറയുകയാ എല്ലാവർക്കും അസുരായി നിന്നതല്ലാത്ത പേടിയാ അസുരായി എന്ന പേര് കേൾക്കുന്നത് പേടിയാട് എന്തിനാ പൊന്നുമോനെ പേടിക്കുന്നത് അസുരായി എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് അസുരായി റൂഹ് പിടിക്കാ മാത്രമല്ല വരുന്നത് അസുറായിലെ റൂഹ് പിടിക്കാ മാത്രമല്ല വരുന്നത് എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പൊന്നുമോനെ അസുറായി എല്ലാ ദിവസവും നിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് അസുറായിരം പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് അസുറായിരുന്ന കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാ ദിവസവും അസുറായിരിക്കലാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ പാതിരാത്രി വിരമിച്ചു കൂടി ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും മുസ്ലിമിന് പറഞ്ഞ് ദുരിയാറിന്റെ തുടിക്കുന്നതിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അസുറായി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാ വരുന്നതും വരികയോ കാണണ്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന അസുറായി എല്ലാ ദിവസവും നിനക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് എന്ത് അനുസാരികളിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബ് സക്കരാത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾ കിടക്കുകയാണ് മരണത്തോട് മല്ലുവിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മരണത്തോട് മല്ലുവിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തെല്ലാം റസൂര് നിൽക്കുമ്പോ അതാ വരുന്നു മരക്കുന്നുറയാട് പടച്ചവരെ ഭീകരമായ രൂപം കണ്ടെത്തി അല്ലാതെ റസൂലിന്റെ കൈകാലുകളെ തളരുകയാട് പടച്ചവരെ പ്രവാചകനിരുന്ന് വിറക്കുകയാട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ട് താടി രൂപത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് താരതാരയായിരിക്കുകയാട് അല്ലാതെ റസൂലുണ്ടല്ലോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൂടി ാണ് സുറായിയൂര് ഇതെന്ത് കോലമാണ് സുറായിയൂര് നിനക്കൊരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടെ നിനക്കൊന്ന് ചിരിച്ചുകൂടെ ഈ കടക്കാസുരം എന്നോടാ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരുമടാ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരും െന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന് കിടത്തിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മൃഗങ്ങൾ ചാകുന്നതുപോലെ നിനക്ക് ചാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം അഞ്ചു നേരം എന്നോടും നിങ്ങളോട് അസുറായിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊന്നുമാര് അല്ലാണ്ട് റസൂലിനോട് അസുറായിൽ പറയും നിനക്കിയോ ഇതുപോലെ ഞാൻ വണ്ടെടുക്കല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ എന്നിട്ടിവനനുസരിച്ചില്ല എന്നിട്ടിവനനുസരിച്ചില്ല ആഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൂടിക്കുന്നു അസുറായി ഒരാളോടെങ്കിലും നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ഒരാളുടെയെങ്കിലും റൂഹ് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കടന്നു പോകുമോ അസുറായി ആഹുവിന്റെ റസൂരിനോട് മലക്കുൽ മുഖത്ത് പറയുന്നു നിധിയേ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ ദിനഭിയേ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ ദിനഭിയേ അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ പോയി ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അസുറായിലിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ നീ അസുറായിലിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ എങ്ങനാ വരുന്നതെന്നറിയുമോ ഇന്നല്ല ദീന അള്ളാഹുവേ സക്കരാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതാ അസുറായി ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവിടെന്ന് പറയുന്നു അസലോ ചിരിക്കുന്ന 
ഞാൻ മുഖത്തോടെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു അസുറായി സലാം പറഞ്ഞു വരികയാണ് നിന്നോട് സലാം പറയുകയാ നിന്നോട് സലാം പറയുകയാ ആഹുവി കാലിന്റെ തള്ളവരിൽ നിന്ന് റൂഹു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത വേദനയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോലും പറഞ്ഞില്ലേ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പോലും പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ കാലിന്റെ തള്ളവരിൽ നിന്ന് റൂഹു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി പടച്ചവരെ സഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ പടച്ചവരെ സഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് കരയുമ്പോ അസുരായി ചൂടിക്കുകയാ എന്തിനാടാ കരയുന്നത് എന്തിനാടാ കരയുന്നത് നിനക്ക് വേദനിക്കുന്നോ മരണവേദന നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ തെറ്റി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അസുറായിലിനോട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയം അസുറായി നമ്മളോട് ചൂടിക്കുകയാട് മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന് കരയുന്നവനോട് അസുരായിൽ ചോദിക്കുകയാ എന്തിനാടാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാടാ കരയുന്നത് നിനക്ക് വേദനിക്കുന്നു മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എങ്കില് നോക്കടാ നോക്കടാ വാദസുരൂ ഇതാണടാ സ്വർഗം ഇതാണടാ സ്വർഗം ഇതാണല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷ് നീ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടിയല്ലേ നോക്കുന്നവനെ ഇതാണടാ സ്വർഗം ഇതിലേക്കൊന്നും നോക്കടാ നിന്റെ മരണവേദന നിനക്കറിയില്ല മരണവേദന അറിയില്ല അസുറായിലും നിനെ കാണിച്ചു തരികയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനോട് അസുറായിൽ പറയുന്ന നബിയേ ഊഹുപിടിച്ച് 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 അവന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നടക്കാൻ കഴിയാതിട്ട് പോലും പാതിരാത്രി പ്രസരിന്റെയും സുഖരിന്റെ കടിച്ചിട്ട് പോലും കിടന്നുറങ്ങിയത് രാവിലെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് സുഖഭാഗ് വിളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ചാലിയിടിലേക്ക് വേച്ചു വേച്ച് നടന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചത് വെറുതെയല്ല വാപ്പ വെറുതെയല്ല വാപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ജക്രാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് ജനങ്ങളിൽ ആയുരാഹയില്ലല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വാർത്തയുണ്ടല്ലോ അവന്റെ മുമ്മയുണ്ടല്ലോ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ രൂപത്തില് അള്ളാഹുവേ കയ്യില് വെള്ളവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സബിക്കപ്പെട്ട സൈതാറുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ കോലത്തിൽ അവന് കടന്നു വരികയാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവനും കുടിച്ചാലും ദാഹം തീരാത്ത അള്ളാന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ എന്തേ ദുരാ ചെയ്യാതിരിക്കാതെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെന്ന് പറയുന്ന നബിയോ ഞാൻ റസൂലല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങക്കറിയില്ലേ നബിയോ എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങക്കറിയില്ലേ നബിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെന്ന് സാരഥ പറയുന്ന നബിയോ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് മടങ്ങി പോകുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ കാത്തു എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധരിക്കാൻ ഒരു ജോലി വസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്ത്രമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം എന്റെ ഭാര്യക്ക് അതിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നതെന്ന് സാലബ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ഈ പാവപ്പെട്ട സഹാബി ചോദിക്കുന്ന നദിയോ എനിക്കൽപ്പം സമ്പത്ത് കിട്ടാതെ ആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവ് 
ഇബ്രാഹിമിന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധരിക്കാൻ ഒരു ജോലി വസ്ത്രം മാത്രമുള്ള ആ സഹാബിയോട് പറയുന്നു പണം നിനക്ക് വേണ്ട സമ്പത്ത് നിനക്ക് വേണ്ട സമ്പത്ത് നിനക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിനക്കൊരു നല്ല മരണം കിട്ടൂല സാലബ അതിരാത്രി കടന്നു വന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പണത്തിന് വേണ്ടി അഹങ്കരിക്കണ്ട അല്പം പണം കിട്ടി കഴിയുമ്പോ എല്ലാം മറക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ പോലും മറക്കുകയാണ് വന്ന വഴികളും പോലും മറക്കുകയാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ പോലും മറക്കുകയാ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളികൾ മുന്നിറങ്ങി വരുമ്പോ പള്ളികളെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് പടച്ചവനെ മക്കളെ കെട്ടിക്ക പൈസയില്ല മരുന്ന് പറഞ്ഞാ പൈസയില്ല എന്തെങ്കിലും തരണേ എന്ന് ഗതികേട് കൊണ്ട് തൂർത്തു വിരിച്ചിട്ട് ആചിക്കുന്നതന്റെ മുഖത്തേക്ക് ോട്ടെറിഞ്ഞ് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടെടുത്തിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുമോനെ അഹങ്കരിക്കല്ലേ പൊന്നുമോളെ അഹങ്കരിക്കല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു നല്ല മരണം വേണോ ഒരു നല്ല മരണം വേണോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആനായ സഹാബത്തിനോട് പ്രസംഗിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് സഹാബത്തിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ സമയമുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു പോവുകയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം നടന്നു പോവുകയാ മഹാനായ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയാൻ തുടങ്ങി പ്രവാചകന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ട് താടിരോധത്തിലൂടെ കണ്ണുകൊണ്ട് താടിതാറിയായി ഒരുകാൻ തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയുന്നത് കണ്ടെത്തി ാലും നിന്റെ പഴയ കാലം എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വന്നു മിസ്സത് ആരാണ് മിസ്സതെന്നറിയത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകനാണ് മിസ്സത് മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മകനാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രമാ ധരിച്ചിരുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നെയ്ത വസ്ത്രമാ ധരിച്ചിരുന്നത് മിസ്സതെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സുഗന്ധത്തോട് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുള്ളവനാ ഒരിക്കൽ കേൾക്കുന്ന സുഗന്ധം പിന്നത്തെ കൂല ഒരിക്കൽ ഇടുന്ന വസ്ത്രം പിന്നെ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ മിസബെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കുതിരയുടെ മുകളിൽ പോകുന്നത് കാണാ അള്ളാഹുദേ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന മിസബിന്റല്ലോ ഒരു ദിവസം ാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂറിനോട് സംസാരിക്കുകയാ അവസാനം പറയുന്നു നബിയോ എനിക്ക് മുസ്ലിം ആകണം നബിയോ എനിക്ക് മുസ്ലിം ആകണം നബിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് സഹാദത്തുകളിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാ മുസബ്രതി അല്ലാതെ താനാറു ആരുമറിയാതെ മുസ്ലിം ആകുകയാ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ മുസബിന്റെ ഉമ്മ വല്ലാത്ത ദേശമുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു സബിന്റെ വീട് ഭരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉമ്മയായിരുന്നു സബിന് വല്ലാത്ത പേടിയാട് അള്ളാഹുബെ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് സബിന്റെ വീട്ടിലവരെ ജോലിക്കാരൻ കാണുകയാ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ പോയി പറന്നു കൊടുത്തു മുസബ്രതി അള്ളാഹു താരാറു മുസ്ലിമായെന്നറിയുമ്പോ പറ്റുമ്പ തന്നെ വീടിനകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് പട്ടിക്കും പട്ടിണിക്കിടുകയാട് തലച്ചവരെ തല്ലിച്ചതക്കുകയാ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു പട്ടിണി കിട്ടു നോക്കി ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാലും നിനക്കിന് പക്ഷെ നിന്റെ പോരാ മിസബെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മുസ്ലിമാകിരുന്ന പേരിൽ പടച്ചവരെ വീടിനകത്ത് കിടന്നു അതാ പീഡനങ്ങളെ സഹിക്കുകയാണ് അവസാനം ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ മിസബ്രതിയുള്ള താലാർവ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കയറൊഴിക്കുകയാ 
കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കയറൊലിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പടച്ചവരോ എത്രയോ ദിവസമായി നിസ്കരിച്ചപ്പോ എത്രയോ ദിവസമായി നിസ്കരിച്ചപ്പോ മുസ്തബ്രവി അള്ളാഹു താനാർ പടച്ചവരോ വീടിനകത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കത്തിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാ പടച്ചവരോ ഇന്ന് കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവെ വീടിനകത്തിട്ട് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയാണ് മുസ്തബ്രവി അള്ളാഹു താനാർഗിന്റെ ശരീരം കെട്ടിയിട്ട് രക്തമൊലിക്കുകയാ തല്ലിച്ചതച്ചപ്പോ ഇന്ന് തന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരോട് പറയുന്നു തന്നെ വലിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയാളിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുകയാണ് വീടിന്റെ വെളിയിൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന പൊന്നുമകനോട് ഉമ്മ അവസാനമായി ചോദിക്കുന്നു നിസ്സബോ പുതിയ മതത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് നീ തിരിച്ചു വരുവോ പുതിയ മതത്തെ നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് തിരിച്ചു വരുവോ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരൂല എന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അംശം പോലും നിനക്ക് തരൂല നമ്മ ചോദിക്കുന്നു നിസ്സബോ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയുവോ നിസ്സബോ എന്റെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയുവോ നിസ്സബോ നിസ്സബൃതിയല്ലാതെ താലാർഗ് പറയുന്നു എനിക്കെത്ര കോടിയുടെ ആസ്തിയുണ്ടുമ്മ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു പൊന്നു മോനേ മക്കയുടെ പകുതിയും നിന്റതാ പൊന്നുമോരേ മക്കയുടെ പകുതിയും നിന്റെ സമ്പത്താ പൊന്നുമോരേ നീ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയാ ഒരു രൂപ പോലും നിനക്ക് തരില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ സുഹൃതിയല്ലാതെ പടച്ചവനെ എഴുന്നേക്കുകയാ എഴുന്നേക്കുകയാ ഇത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അത് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് അത് ഊരിയെടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാ ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രം കൂടെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഉമ്മ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്പത്താ ഉമ്മ ഇത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താ എനിക്ക് വേണ്ട ആ സമയത്ത് നിസ്സതൃതിയല്ലാതെ ഒന്നതിന് മാസക്കാല ഭയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന മരണ വേദനയുടെ വേദനയും നിന്ന് പ്രസവിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുണ്യമകനോട് ഉമ്മ പറയുന്നു നിസ്സബോ ഇനി ഒരിക്കലും നീ എന്ന ഉമ്മാന് വിളിക്കല്ലേ നിസ്സബോ ഇനി എന്ന ഉമ്മ എന്ന പോലും വിളിക്കാ പാടില്ല ഞാൻ മരിച്ചാ പോലും എന്റെ മയ്യത്ത് പോലും കാണാ നീ ഇതിനകത്തേക്ക് വരല്ലേ നിസ്സബോ പടച്ചവരെ മക്കയുടെ പകുതിയും തന്റെതായിരുന്നു എല്ലാ പടച്ചവന്റെ ജീവിന് വേണ്ടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോവുകയാ അള്ളാ റസൂല് കരഞ്ഞിരുന്നിനെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയിരുന്നെന്നറിയുമോ സദന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിറന്നു വരുമ്പോ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവർ വസ്ത്രം പിന്തരിച്ച കടന്നു വരുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർണത്തിന്റെ നൂല് കൊണ്ട് നീല വസ്ത്രം ധരിച്ച നിസ്സബന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കീറിയിട്ട് തച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന വിടുപ്പം ധരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിസ്സബോ എന്തേ നിസ്സബേ എന്തേ നിസ്സബേ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ റസൂലല്ലോ എന്റെ വാപ്പ പോയപ്പോ വെറും കൈയോടെ ആണല്ലോ പോയത് മക്കയുടെ പകുതിയും എന്റെ കുപ്പയിടേതായിരുന്നല്ലോ എന്റെ കുപ്പ പോയപ്പ വെറും കൈയോടെ പോയല്ലോ ഞാനും പോകേണ്ടവനാണല്ലോ ഞാനും പോകേണ്ടവനാണല്ലോ വെറും കൈയോടെ പോകേണ്ടവനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുമോ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ പട്ടു ധരിക്കണം നബിയോ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാനാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിൽ ഒന്ന് കരയുകയാണ് അവസാന മുഖദിന്റെ രണാഗണത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു മുഖദിന്റെ രണാഗണത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ സഹാബത്തുകളെ മയ്യത്ത് കഥം പൊതിയുകയാ സഹാബത്തുകളെ മയ്യത്ത് കഥം പൊതിയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പ്രവാചകൻ നോക്കുമ്പോഴതോ 
കരഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൊണ്ടൊരു മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വരിക മയ്യത്ത് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ചുമന്നു കൊണ്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചു പ്രവാചകൻ നോക്കുമ്പോ മഹാനായ മിസബ്രബി അള്ളാഹു താരാറുകളാണ് എല്ലാരും നിന്ന് കരയുകയാ സഹാപത്ത് മുഴുവനും നിന്ന് കരയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂൽ യോജിച്ച് നിന്ന് വണ്ടിനാ കരയുന്നത് യാ റസൂലല്ലോ സബിന് കഫം തുണി തികയുന്നില്ല നദിയോ അള്ളാഹുവേ സ്വർണത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടന്ന മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതെന്റെ മയ്യത്ത് വലിയ തുണികയുന്നില്ല തല മറയ്ക്കുമ്പ കാലു വെളിവാടുകയാ കാലു മറയ്ക്കുമ്പ തല വെളിവാടുകയാ അള്ളാന്റെ സൂര്യമുണ്ടല്ലോ അവിടെന്ന് പറയുന്ന സഹാബ തലമറയ്ക്ക് സഹാബ തലമറച്ചിട്ട് കഥം പൊടിയാ പറയുകയാ തലമറച്ചിട്ട് കഥം പൊടിഞ്ഞു തലമറച്ചിട്ട് കഥം പൊടിഞ്ഞു കാലുവെളിയിൽ കിടക്കുകയാ മറയ്ക്കാ തുണിയില്ല മറയ്ക്കാ തുണിയില്ല അല്ലാണ്ട് റസൂര് പറയുന്ന സഹാബ ആ കാടുന്ന പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വാ സഹാബ ആ കാടുന്ന പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വാ സഹാബ പുല്ല് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സബന്ത് പറയുന്ന കോടീശ്വരനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാലിന് പുല്ല് വെച്ച് കെട്ടുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ജനാസ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി നിസ്താരം കഴിഞ്ഞു തളച്ചവരെ കബറിനകത്തിറക്കി വെക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ കബറിനകത്തേക്ക് മയ്യത്തിറക്കി വെക്കുമ്പോ കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന പുല്ലഴിയുകയാ കാലിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന പുല്ലടിഞ്ഞു പോവുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂലെ എല്ലാരും കരയുകയാ ആ ജനാസ കബർനകത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും നിന്ന് കരയുകയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ കബർനകത്തിറക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും കരയുകയാ കരയുന്ന സഹാപത്തിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന സഹാബ പോയാൽ ഇതുപോലെ പോകണം സഹാബ അത് രാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാ പോകുമ്പോ ഇതുപോലെ പോകണം പൊന്നു മോനെ പോകുമ്പോഴൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ മയ്യത്ത് കബർനക തിറക്കി വെച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു നിന്റെ സമ്പത്തും നിന്റെ ജീവിതവും നിന്റെ കുടുംബവും എല്ലാം അള്ളാന് കൊടുത്തിട്ട് പകരം സ്വരം വാങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പാവങ്ങളെ മറക്കല്ലേ ജീവികളെ മറക്കല്ലേ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ എല്ലാ വാരി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലേ എല്ലാ വാരി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാ ശരീരം മുഴുവനും സ്വർണ്ണ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഉമ്മയുടെ മുന്നില് തലച്ചവരെ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായിട്ടും വിവാഹം നടത്താകരുതില്ലാത്ത ഉമ്മ വന്ന് കൈനീട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ പോലും കൊടുക്കാ മനസ്സില്ലാത്ത ഉമ്മ അള്ളാന്റെ റസൂട് പറയുകയാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയാണോ എന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുന്നില്ല ഇന്ന് വാലുകടിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞത് ഇവിടന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പാതിരാത്രി വീടിനകത്ത് കിടക്കുകയാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂട് പറയുകയാ ഒരു മരക്കിറങ്ങി വരികയാ ഒരു മരക്കിറങ്ങി വരികയാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വന്റെ മുന്നിലേക്ക് അസുറായിട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മരക്കിറങ്ങി വരികയാ എന്തിനാ വരുന്നതെന്നറിയുവേ എന്തിനാ വരുന്നതെന്നറിയുവേ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ആ മരക്ക് പറയുകയാ പോകാ സമയമായി പോകാ സമയമായി എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പറയുന്ന ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇനി രാത്രി പോകുന്ന വഴിയിലാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലാണോ ഇനി സദസ്സിൽ വെച്ചാണോ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂര് പറയുകയാ ഒരു മരക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മരിക്കുന്നതിന് സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുമ്പ് മരക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ 
പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതാണ് ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ കിടക്കുന്നത് വീടിനകത്തിരിക്കുന്നത് അന്യനാട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് എന്റെ സർവ സമ്പത്തുകളും ടിവിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലാഹു കൊണ്ടുവരികയാ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരികയാ നിന്റെ വീടും നിന്റെ വാഹനവും നിന്റെ സ്വന്തവും നിന്റെ പണവും നിന്റെ കടയും നിന്റെ വസ്തവും എല്ലാം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ ആ സമയമുണ്ടല്ലോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാ ഞാൻ പോവാ പോവുകയാ ഞാൻ പോവാ പോവുകയാ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ആയുസ് മുതല നിന്നാ ചിലവലിച്ചത് ഞാൻ പോവുകയാ അവസാനമായി എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരാറുണ്ട് എന്റെ കോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ള സമ്പത്തിനോട് നീ ആചിക്കുകയാ ഞാൻ പോവാ പോവുകയാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും തരാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് പറയുകയോ മൂന്ന് വെള്ളത്തിന് നിനക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിത്തല നിന്നെ പൊതിയാനുള്ള മൂന്ന് വെള്ളത്തിനല്ലാതെ ഒന്നും നിനക്ക് തരാറില്ല മറക്കല്ലേ പൊന്നിനോനെ മറക്കല്ലേ പൊന്നിലേ അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുകയാ രണ്ടാമതായി വരുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളാ ഗൾഫിൽ കിടക്കുന്നവന് എവിടെ കിടക്കുന്ന മക്കളാകട്ടെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വരികയാണ് വാപ്പ ചോദിക്കുന്നു മോനെ പോവുകയാ ഉപ്പ പോവുകയാ എന്താണത് അവസാനമായിരിക്കും തരുന്നത് മക്കളോടുമ്മ ചോദിക്കുകയാ ഉടനെ പോകാ പോവുകയാണ് മോനെ ഞാൻ പോവാ ഇന്ന് രാത്രിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് രാത്രിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പഠിച്ചവനെ ഇന്ന് രാത്രിയാണെന്റെ മരണമെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുമോൻ സിനാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ വയസ്സുള്ള എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ വരികയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരിക്കാ പോകുന്ന മനുഷ്യ മക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമുണ്ടോ വാപ്പ പോവുകയാ എന്താണ് തരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കള് പറയും വാപ്പ നിങ്ങള് പേടിക്കണ്ട ഉമ്മാ നിങ്ങള് പേടിക്കണ്ട പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒരാരടി മണ്ണിന്റെ കുടി ഞങ്ങള് നിനക്കെടുത്തു തരാതല്ലാതെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല നിന്റെ വാപ്പയും ഇതുപോലെയാ പോയത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഇതുപോലെയാ പോയത് രാത്രി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോ ഒരാള് മാത്രമേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തെണ്ടാറുള്ളൂ ഒരാള് മാത്രമേ അസുറായിരുന്ന മുന്നിൽ കിടന്ന് തെണ്ടാറുള്ളൂ ആരും നറിയുമോ ലൗലാനി ചോദിക്കുന്നു <laughs> ും വാരിക്കോടി തന്നെ റബ്ബിനു വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാനല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുത്തം ചോദിക്കാനല്ല ഭാര്യയോട് യാത്ര പറയാനല്ല മക്കളോട് യാത്ര പറയാനല്ല കടന്നി ആദിക്കും ബാസുരായിരുന്നോട് ചോദിക്കും എന്തിനാടാ കടന്ന് തെണ്ടുന്നത് ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അസുറായില് ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അസുറായില് പോകുമ്പോ ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ഒരു രൂപയെങ്കിലും ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് സഭക കൊടുക്കട്ടെ അസുറായില് ചോദിക്കുകയോ മുപ്പതും നാൽപ്പതും അൻപതും അറുപതും കൊല്ലമല്ല നിനക്ക് തന്നായിരുന്നല്ലോ അന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കൈനീട്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു പഠിച്ചവരെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ എത്ര പാവിശം നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കൈനീട്ടിയടാ അന്ന് നീ കൊടുത്തില്ലല്ലോ അന്ന് നീ കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഇതാ ജാജനുഹോ വല്ലാ 
الله خبير بما تعملوا ولك سكند بير بمتك الله أبدون بانا تنور الله أرض غلبنا سهمة تنور الله موهن غلبنا يند بيا من لبرة بريك من سميته ولا أزرى إلى نية سلام تند قود برم أني آي غلبنا بلد نرجي من نت مريك من سميته سرد من غنى كاد جدن نت آه سرد من كند غند مرن ميدن عرياد كلك من يند تلقى باغ تنور نت ملك غلى تلقى نب إرجيلا ربي كيرانية مرنية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ملك قرن النور جوديك جيا نوكرا آدا ستند كبارا نبدا ننتور النت قرن ملك قرن تكن درك ماي صرف صفائي كاتري كن بدمدي ننري ننن كن بغانا ننن كن بغانا يرجلي لا ربي كيرانية مرنية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي ملك قل ساقة مرنية فوق نمدر بكارا أتقن بن لي أهنجري كل فنتن بقبرغان كل فننج بنب يلنا من كال كيري لا نمد الله جند بيندا أهنجري جاء الله ننن بالله كري فيك من بن بول والله بالله كري فيك لياد الله عند رسول فرعين صحابة رند كارين يد بيت لند آبيت لا آلكارك آيس قربان من نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رند كارينغل رند كارينغل ايد ويت لندو آ ويت اند وڑا مكي آ ويت كارك آيس قربان من نبينا رسول الله الله هو نمال كاكو مارا غت الله هو نمال كاكو مارا غت ايدا رند كاري من نري ايدا رند كاري من نري Indonesia <laughs> Ni bebi jadi cewa, tinno istimewa lada boleh kena dengno, baca ya perut ni orang sopan ganam, ni dah bertahap ini beti kiri berlalu tu ni kalau bodin jadi ni mungkin lekukan dua kali naik dengan ni sopan ganto. Hangeri kena berod, Allah ke bina maran dengan tu jiwik kena ni ni pergi perut pengal lod ni jam paraya, siri ni ni defendi ni ni tadi ni kat tecah bandar ni ni murtad tu ni karya ni bandi mana sila kikyo, ni ni pergi perut bertahap, am manusian ni mayat tu ni ni mungkin lekukan dua kali cut, Allah ni ni itu boleh karya ipi ke mandi ni pikir nara suruh Allah. Hangeri cew, makala hangar itu ada, haram di ti cew, di inggris kat thoran dah boleh jiwi cew, thoran dah tu boleh, kalung gudi cew, petang beri cew, hari ni noda cody kahani lantas beri cew, punya mana, ni nak kenteng kira mana wajah ni kuda, ni nak kenteng kira mana ke answer mana ada ni beragi, ni aja itu tu orang, ni aja itu uti itu orang, wajah ni dah ulah pache, ni dah makhluk orang dah. Nisne hitjo poti wala tiga ninda makal, ura thala weda ne mandan da paranya sahi kulla nina k, ninda makal ay, ninda makal ay, bodhche ninda fundil kund kada tu malahu kaku ma ragat ay, plan dar sul paraya, itu mbilly weda ne ninda nariyo, sonda makal da mayyete ule pikinda, itu mbilly weda na, sonda makal da mayyete ule pikinda, Allahu be nammad a kabar inda dekkel, nammad a kabar inda mukul le mannu wari inda nda makhl inda kabar inda modi mannu wari inda le walat a tiaga ma Allahu da mada kaku ma ragat a hangeri kelle punnu mane, a hangeri kelle punnu mulae, nene kuri vidum, kuri nalla bar thabum, kuri cju sambat tenggiti apo Allah inda kahal inda cju gitti lai, Allah nani marandu boi, wanda wadi kelu marandu boi, inda prigi mula beri nikur ma beri inda tu, rendu kadinya masa beri inda prigi apat a bahari inda upeki, petan dori sarajeri bendi bendi. Rendek ikni yang boleh manusia na Allah huwe pertanda dari sarjari bentuk bandu tiruan itu beri medical college jele. Padahal perayaan sah tuodu di peracunan doktor mana tiri cikatil lagi itu beranjak sarjari ayat. 
ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആ മുസ്താദിനെ ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ചാരത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലൊന്ന് തോന്നി അള്ളാഹുവയും മനുഷ്യനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു രണ്ടര കാഴ്ച നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹുബെ ഹോസ് പുറകിൽ പള്ളിയിൽ പോയി ഒതുവെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പള്ളിക്കകത്ത് കയറുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാലു വയസ്സുള്ള ഒരു മകനെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് കരയ നാലു വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ കരയുന്നതിനേക്കാൾ ശബ്ദത്തിൽ നാലു വയസ്സുകാരനുള്ള പൊന്നുമോനി എടപ്പാളിന്റെ പരിസരത്തോടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് തന്റെ മകനാണ് അടിയിൽ വെച്ചിട്ടിരുന്ന് കരയുന്നു ഒരുപാട് ശബ്ദമായപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഞാൻ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇക്ക ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയണേ എന്തേ ഇതിനകത്തിരുന്ന് കരയുന്നേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം മക്കളില്ലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം മക്കളില്ലായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും പതിനൊന്ന് കൊല്ലം കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തിട്ട് അല്ല എനിക്ക് തന്നതാ ഇവനെ അല്ല എനിക്ക് തന്നതാ ഇവന് നാല് വയസ്സുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്റെ പൊന്നു മോന് ഒരാഴ്ച ആയിസ് പറഞ്ഞിരിക്കണം ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ഒരാഴ്ച ആയുസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ തന്റെ പൊന്നുമകൻ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് വിളിച്ചു പോവിയപ്പോ അള്ളാഹുവെ പള്ളിക്കകത്ത് തന്റെ മടിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ ചെയ്യ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ പൊന്നുമോ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ആ ചെയ്യ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മകനൊന്ന് മരിക്കാൻ ഇവൻ കടന്ന് ഈ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്ന് രാവും പകലും കരയുന്നത് കാണാൻ വയ്യ നിങ്ങളൊന്ന് ആ ചെയ്യുക ഇതൊരവസ്ഥ എന്ന് ചിന്തിക്ക സഹോദരി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയണ ഉസ്താദെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു വക്കത്ത് കലയാക്കിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ കലയാക്കി കളഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഉസ്താദെ വല്ലാതെ ദുഃഖത്തോടെ സ്വന്തം മകൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ സ്വന്തം മകനൊന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യ അള്ളാഹുവേ ആ മോം മരിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനും കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ശമ നൽകണ റഹ്മാനെ ശമ നൽകണ റഹ്മാനെ ശമ നൽകണ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ല വിളച്ചവൻ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിനകത്ത് കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റണില്ല ഉമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോകുന്നത് കാണേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാ രാവിലെ കവളിൽ ഉമ്മ തന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പൊടച്ചവന് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ പിടിമണ്ണ് വാരിയിടേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തി മീങ്ങളാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തി മീങ്ങളാക്കല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പകരമാകാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അള്ളാ പ്രശ്വര രഘക്കൊക്കെ നീ നല്ല മരണം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ സദസ് അതിനൊരു സ്വഭാവമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല മരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ മരണം സമ്മാനമായി കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കള ഹലാലും ഹറാമും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി കണ്ടും സമ്പാദിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരണം പറഞ്ഞ സദസ ഒരു നല്ല മരണം ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച സ്വർഗം ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുന്ന ദിക്കറും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാനൊരു ദിക്കറു പറഞ്ഞു തരാം പറയൂ പറയൂ പ്രതിഫലെന്താ പ്രതിഫലമെന്താ ഇന്ന് സുബ നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മരിച്ച നിനക്ക് സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലമെന്ന് ഷറഫുൽ ഖൽഖന ബിയുന റസൂലുല്ലാഹി അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദുആ ചെയ്ത സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സദക്ക കൊടുത്തിട്ട് ദുആ ചെയ്ത സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സദക്ക കൊടുത്തിട്ട് ദുആ ചെയ്താൽ ആ ദുആ കിജാബത്തുണ്ടെന്ന് നബിയുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി